Yes, habari yako mtazamaji wa Yagomba usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel of course kwa atakaopenda kujifunza vitu mbalimbali basi ufugaji wa kuku wa utengenezaji wa vitu mbalimbali kama mashine utotoshe faranga kwa njia ya kienyeji kabisa kwa maana njia box ama pia tutahitaji kujifunza kuhusu magonjwa ya kuku chakula utengenezaji vitu mbalimbali kama ukiingia moyo gomba utaweza gundua kwamba kuna vitu mbalimbali ambavyo nimeanza kuviweka kwa hiyo namba yangu ya simu ni hiyo ambayo nimetaja ni unaanza na plus 255762956366 yani kwa Kiswahili kama uko nje ya nchi utaanza na jumlisha mbili tano tano tisa mbili tano tano saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita hiyo ndio namba ambayo utakayoweza kuitumia mtazamaji wa yagomba nataji tujifunze pia kitu kingine leo hii ni kuhusu swala la mabanda ya kuku kwa wafugaji nadhani naposema banda la kuku utakuwa unafahamu lakini pia nikukumbusha tu kwamba kabla siendelea epukana na matapeli unajua sasa hivi kwenye mitandao pia kuna baadhi ya watu sio wema kwa hiyo kuna matapeli wapo kwa ni vema uchukue tahadhari dhidi ya matapeli kuhakikisha namba utakayo nitafuta ni hiyo ambayo nimeitaja ambayo tena ninarudia unaanza na kujumlisha mbili tano tano saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita na niseme tu usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel kwa wafugaji kuna vitu vingi ambavyo tunafahamu na vitu vingine vingi nimeviweka katika upande wa channel yangu bila shaka uh, kwa wale wafuatilia sana vitu vyangu mbalimbali utakaoshakutana na mambo mengi ambayo nimekuwa nikiyafanya of course lakini kwa kifupi ni kwamba Leo nataka nizungumze japo nishaye kuzungumza katika siku zilizopita kuhusu mambo ya banda eh natakiwa eliweje sentimita ngapi vitu vya kuzingatia ukiwa ndani ya banda au nje ya banda ni vitu ambavyo nimeweza kuzungumza lakini kwa kukumbusha tu labda vitu ambavyo vya kuzingatia sana kwa haraka haraka tu kama sijaja kwenye somo langu la msingi au maelezo yangu ya msingi sehemu ambayo ya banda ambayo inatakiwa uweze kutengeneza banda lako ni sehemu ambayo haina mwinuko hmm. haina 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 bonde sorry haina bonde kwa maana kwamba maji yanayoweza yakafanyaje yakatuama na hii inahusu mambo ya masika inawezekana mvua kanyesha afu baada hapo ikawa yanatuama pale sasa anza katengeneza vizalia vya mbu au yakaingia ndani ya banda kama sakafu kwa haiko vizuri kwa inasababisha pia kupata madhara katika upande wa kuku wako kwa ni vema uzingatie pasiwe na mwinuko labda vitu vingine kukumbushia tu kwa banda inatakiwa liojengewe sakafu kwa maana ya chini yani kwa simenti wote simenti eh, ambayo ni nzuri siache nyufa siko kutani wala kwenye simenti ili kuto kulinda bacteria za moto kwa chini na wasizi kuathiri kwa haraka lakini vile vile pia kuna mambo unyevu nyevu lakini pia kuku na tabia ya kuweza ku chakula kama kuki kutafuta chakula yani kwa maana wadudu na nini kwa hiyo usipate minyeo kwa haraka kwa hiyo ni vyema uwe una sakafu nzuri lakini kuna vyanzo kama nyufa kwa maana ya kwamba labda umetoboka hivi ambazo zakaruhusu kuna au kuna nyufa ambayo kuna sehemu ambayo umeacha ambayo inaweza ikawasababisha kuna wanyama wakali kama 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 nyoka kaingia kuna uh, kuna wapo paka wanakula kuku pia au kula mayai e, vicheche hivi usijui kwa nyinyi mnahitaji huko mlipo kwa kuna mambo mengi ya kuzingatia hapo ya banda kuna mambo ya 
maji kutuama mm. kwa mfano inawezekana labda kuna vyanzo vya maji au majani mengi ambayo zakapelekea kuweza kutengeza mbu wengi na mbu wana madhara pia kwa kuku kwa sababu pia anaweza kuambukiza ugonjwa wa ndui eh pia mbu anaweza akaambukiza kutoka kwa kuku mmoja kupeleka kwa kuku mwingine kwa hiyo ni vitu vingi tu vya kuzingatia kwenye banda sasa swala msingi sana mimi sitaki kuzungumzia kwenye banda nina tutaka kuzungumzia hii leo eh kwa sababu haya masomo ni cha zungumza leo nazungumza sana kuhusu ujenzi wa banda Yapo wa banda aina mbalimbali ambayo watu wanaweza kutengeneza. Yapo ya mobiles, yani ya kubeba, unaweza kubeba kwa kama hivyo unaliona. Ili unaweza kutengeneza kama mbao, lakini pia ili inaweza kabebeka mobile. Na mara nyingi sana nje wanaweza wanafanya hivyo na mara nyingi mabanda kama haya huwa na kuku wachache. Huwezi kuweka kuku wengi 200, 300, 100, kuku wachache tu ili mobiles unaweza kukitenga ukawaweka ukawaweka pale. Yeah sehemu yote unapotaka kuweza kuweka kama hivyo mfano lakini vile vile pia kuna banda mengine e, kwa kutumia mabati ningeo tumia mabati au vyanzo vingine kama mbao na kadhalika ambayo kama ni kwa mabati basi hakikisha kwamba kuna hewa ya kutosha kwa sababu ya jua isiweze ku kama jua ni kali sana kila piga huku joto na joto kwa hiyo unaanza kutengeneza heat kubwa kwa kuku na ukapata stress ya joto na joto pia na madhara yake kwa kuku na kwa kifupi tuko asifahamu kwamba kama kuku akiwa na hisi joto hata kama una bado la bati utamuona mikono yake anafanya hivi anakuwa mambo yake anatembea kama kaachanua maana yake ni kwamba joto limezidi kwa hiyo kwenye makwapa humu anaruhusu kwa kupaza kupoa kwa hiyo hiyo ni namna ya kuweza kugundua tu kama joto limezidi au limepungua lakini pia kuna banda lingine la mobiles kama hili hapa ambapo pia anaanza kabeba kutenga nje ne, au kuweka ndani yote haya ni maina mabanda kuna mabanda lingine na namna hii e, haya kuwa mishika huwa pia na mishika kutegemeana na kifaa gani anatumia kile unaweza kuweka kuku wengi kidogo ni mabanda ambayo anajua kwa mbao au kwa vyanzo vingine au pride na kadhalika kwa hiyo kuna namna ya mabanda mengi kama haya unaona kama hivi unaviona mabanda dogo kabisa lakini unaweza ukatumia ukatengeneza ukaanza kuweka lakini hii ni tumesema kama mwanzo ngo kwa chache hili haina tofauti sana na hii kwa sababu picha tumeviu karibu lakini ni mbanda haya yale ambayo ni mobiles ama kuna wengine wanataka tengeneza makubwa yakawa inasimamia hapa lakini kuna banda hili hapa mtazamaji wa Yagomba ili banda wanavoliona wanaweza kuweka kuku zaidi zaidi ya tatu kwa sababu ni picha tu ni picha tu lakini ni banda kubwa sana ni mabanda ambayo huga wengine wanatumia simenti na mbao kwa chini inatengenezwa kama fro ndogo pembeni pembeni hii humu inaekwa nguzo nyingi na kwa upande wa pili pia inaekwa nguzo kama hivyo unaona upande wa kwanza lakini baada ya hapo zile nguzo kuwekwa na pigwa bati na bati zinaekwa pembeni kama wanavyoona hii sehemu ya kijani kijani sehemu bati ambayo inapigwa kwa pembeni na hii inaruhusu sana hewa kubwa sana hewa kutoka kwa wingi kwa hiyo hii itakusaidia kuku kuweza kupata hewa ya kutosha lakini hii na wahusu wale wafugaji ambao ni wakubwa wenye uwezo wa kuweza kuhimili au kuenda kuku wengi. Japo hata wewe hata kama una kuku chache unaanza kutengeneza mwenyewe. Unaangalia gomba usahau subscribe ukipenda kujifunza vitu mbalimbali mbali, karibu na pango wa simu ni 0762953366. Sasa hapa leo tunajifunza kuhusu banda. Lakini kuna wafugaji ambao wale wengi sio lazima tengeneza ambao unatengeneza la pia la tofali aisa za broko ama sio za broko lakini yote ni banda inategemea na namna ya kutengeneza mfano ukiangalia banda hili mtazamaji ya gombo tuna ni banda ndefu kwa kweli lakini likiwa lina 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 inaonekana kabisa kwa uzuri kuna kama mifuko hivi imewekwa hapa haya ni madirisha na huenda hapa mfugaji hakuwa na uwezo kuweza kununua madirisha kwa wakati maalum ndio maana naona hali ilivyokuwa hivi lakini yote kwa yote ni kwamba eh, ni ni sehemu moja wapo tu ya mtu kuweza kuhakikisha basi project zake zinaenda kama ndani umeweka mazingira mazuri kwa maana ya sakafu na mambo mengine hii haina shida zaidi ya kuona kwamba labda huwezi kufanya shughuli zako unaweza kufanya kama kawaida inabidi uzingatie vigezo 
kitu ya kuzingatia ni hivyo ambavyo nina kuhitaji ni vyema uweze kuchukua tahadhari ya kuweza kutengeneza banda kubwa au dogo tatigima na wanavotaka lakini kikubwa kwa kuwa na usalama tujie usikumbushe tena ona banda ile mobile nyingine banda hili hizo mobile lakini ni banda ambayo imejengwa na kuna banda hili na banda hili lakini kuna banda hili pia ambayo ni mobile na banda lingine hilo hapo na tuangalie banda lingine hili hapa banda ni la kuku wengi zaidi na maana nyingi sana kama wanafuatilia sema ambapo kuna kuna ze farm point poetry ze yani vionda vikubwa au wala fukojo kubwa kubwa huwa wanapenda kutumia aina hii ni aina moja nzuri sana katika ufugaji kuku wengi lakini wazangu zangu la mimi tumekuwa tunatengeneza tu hiyo hapa ni system tu ya kawaida ambayo unaweza kutengeneza banda lako kama nyumba na kaweza kutekeleza kuku wako na akawa katika hali nzuri tu asante sana kwa kuangalia ya gomba leo ni sema tuangalie baadhi ya mabanda na yapo mabanda mengine zaidi ya hii kuna namna ya kuweza kufanya kwa hiyo ni vema walau umeweza kupata kitu kwa kujenga banda basi at least wasema na mashauri ya angalau mita mita moja kwa kuku sita ndani ya banda kwa hiyo kule mita moja kwa kuku sita inashauriwa hivyo asante sana ukihitaji kujifunza vitu mbalimbali mtazamaji wa gomba namba iko wazi na milango iko wazi sehemu yote uliopo Tanzania au nje ya Tanzania tunaweza tukafundishana tu vizuri na ukaelewa kupitia online namba ya simu ni hiyo inaitaja tena kwa mara moja 0762956366 kama kwa njia nchi anza na code asante sana na bye bye siku njema